কর্ম পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তা বুঝতে চাই বাইরে থেকে মিয়ানমারের উস্কানি এবং দেশের ভেতরে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর উস্কানি এবং দেশি ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলায় কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তাও বোঝার চেষ্টা করব আজকের একাত্ম সংযোগে এবং আজ আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন শহীদুল হক সচিব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত এম সাখত হোসেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং আছেন রিয়াজউদ্দিন আহমেদ সম্পাদক দি নিউজ টুডে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি একাত্ম সংযোগ এবং দর্শক আপনারা আছেন আমাদের সাথে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন মতামত জানাতে পারেন স্ক্রল দেখার নম্বরগুলোতে ফোন করে প্রথমেই শহীদুল হক আপনার কাছে আসতে চাই আমরা দেখলাম যে একদম প্রথম থেকে আমরা বারবার বলছি যে আন্তর্জাতিক মহলকে আসলে আমরা সাথে যাচ্ছি এখন থেকেই যাচ্ছি আগেও চেয়ে এসেছি এবং তাদেরকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই এবং সেখানে আইওএম ইউএনএসিআর জাতিসংঘ সকলে যেন সাথে থাকে সেই বিষয়টির কথা বলছি কিন্তু যে পরিস্থিতির দিকে আমরা তাকাচ্ছি বা যেমনটি চলছে এর মধ্যে আমরা দেখলাম মিয়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষিক একটি বৈঠক চলল এই সকলকে সাথে রাখার ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি ধরনের কর্মপরিকল্পনা নিয়েছে তা যদি একটু আমাদেরকে জানান ধন্যবাদ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার একটা ইতিহাস আছে এটা আজকে নতুন করে ইনফ্লাক্স হওয়ার প্রেক্ষিতে গ্রহণ করা হয়নি এক দু নম্বর হলো যে এই সমস্যাটার একটা এই সমস্যাটা কিন্তু একটা একক সমস্যা না আমরা যদিও ম্যানিফেস্টেশন দেখছি যে অনেক রোহিঙ্গা অল্প সময়ের মধ্যে একটা স্মল বর্ডার এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে কিন্তু এটা একটা মাল্টি ডাইমেনশন আর মাল্টি লেয়ার প্রোগ্রাম প্রবলেম এবং এই এই মাল্টি লেয়ার প্রবলেম এই জন্য যে আজকে যেই ম্যানিফেস্টেশনসগুলো দেখছেন ক্রমশ দেখবেন যে ভিন্নতর ম্যানিফেস্টেশনস এগুলো দেখাবে এবং এর মধ্যে একটা মানবতার ইস্যু আছে একটা সিকিউরিটি ইস্যু আছে একটা বর্ডার ইস্যু আছে তো আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আসলে প্রথম থেকেই এই এই সমস্যা যে যে একটা মাল্টি ডাইমেনশনাল মাল্টি লেয়ার ম্যানিফেস্টেশন হবে সেটা অ্যানালাইজ করে বার করেছিলাম এবং আপনারা জানেন যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিন্তু এই প্রথমবারের মতো এই ধরনের একটা সমস্যার মুখোমুখি হয়নি এর আগে সেভেন্টিন এইট সেভেন্টি নাইনে হয়েছে নাইনটি ওয়ান নাইনটি টুতে হয়েছে এবং এই ফ্লোটা সবসময় ছিল বাট এই ধরনের একটা বড় আকার ধারণ করেনি তো আমরা ইতিপূর্বে একটা বায়োলেটাল মেকানিজমের মাধ্যমে রোহিঙ্গারা যারা এসছিলো তাদেরকে পাঠিয়েছি সেভেন্টি এইট সেভেন্টি নাইনেও পাঠানো হয়েছে এইট নাইনটি ওয়ান নাইনটি টুতে পাঠানো হয়েছে কিন্তু এইবার আমরা যে জিনিসটা লক্ষ্য করেছি সেটা হলো যে মিয়ানমারের যে যারা ওখানে অথরিটিজ আছেন তারা একটা ভিন্ন অ্যাপ্রোচ নিয়েছেন এবং তারা ধরেই নিয়েছেন যে এদেরকে আর সহজে আসতে দেওয়া যাবে না সুতরাং আমরা যেহেতু এটা বাইল্যাট্রাল মেকানিজমের মাধ্যমে প্রথম থেকে অ্যাসিউম করেছিলাম যে সম্ভব হবে না হয়তো সেই কারণে একই সাথে আমরা মাল্টি ল্যাটারাল ফ্রন্টেও গেছি আজ থেকে প্রায় দু তিন বছর আগে কিন্তু আমরা মাল্টি ল্যাটারাল ফ্রন্টে বিভিন্ন বন্ধু দেশ জাতিসংঘ এবং অন্যান্যদের কাছে গেছি এবং সেটা কিছুটা কোভার্ড ছিল আমরা ঠিক ওপেন করিনি এবং খুবই সন্তর্পণে আমরা একটা গ্রাউন্ড তৈরি করেছিলাম কারণ আমাদের ধারণা ছিল যখন জিনিসটা ব্লো আপ করবে তখন আমাদের এই গ্রাউন্ড ওয়ার্কটা দরকার হবে এবং এক্স্যাক্টলি ওইটি হয়েছে যখন গত বছর অক্টোবর মাস থেকে ফ্লো শুরু হলো এবং মাঝখানে কিছুটা কমেছিল এবং পরবর্তীতে আপনার জানেন অগস্টের পঁচিশ তারিখ পর থেকে একটা কন্টিনিউয়াস ফ্লো আজ পর্যন্ত চলছে এবং ওভার ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড অলরেডি এসছেন আগেও ছিল না বাট ওভার নাইন হান্ড্রেড থাউজেন্ড নয় লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এখন আছে এবং এই জন্য মাল্টি ল্যাটাল ফোরামে যখন আমরা ওপেনলি নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম তখন ন্যাচারালি আমাদের যে আগের গ্রাউন্ড ওয়ার্ক ছিল যেই যেই প্রোগ্রামগুলো আমাদের ছিল সেগুলো হেল্প করেছে এর এটাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ইউএনজিএতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিনিসটা এই সমস্যাটা তুলে আনবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং তার প্রেক্ষিতে আপনারা জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ইউএনজির স্টেটমেন্টে খুব ক্লিয়ারলি এই জিনিস এই সমস্যাটার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন ইস এ এথনিক ক্লেন্সিং এবং তারপরে উনি পাঁচ দফা একটা প্রস্তাব দিয়েছেন যেই প্রস্তাবটা নিয়ে এখনও জাতিসংঘ এবং আমরা নানা রকমভাবে নানা ফ্রন্টে 
কাজ করে যাচ্ছে আমি এখানে শেষ করি পরে প্রশ্ন থাকলে আমি আপনাকে আরেকটি প্রশ্ন আসলে এর মধ্যে করে ফেলতে চাই যে আমরা দেখলাম যে যখন মিয়ানমারের মন্ত্রীর সাথে আপনাদের একটি বৈঠক হলো সেখানে একটি খসড়া প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে মিয়ানমার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে বিরানব্বই যে চুক্তিটি ছিল সেই বিরানব্বই এর চুক্তি ধরে এগোনো যেতে পারে কিন্তু আপনারা বলেছেন আটাত্তর উনআশি এবং বিরানব্বই তিরানব্বই কে রেফারেন্স ধরে নতুন ভাবে কারণ ওগুলো আসলে এখন খুব বেশি অ্যাক্টিভ করা পসিবল না বা ওগুলো আসলে এই পরিস্থিতির সাথে যাই না সেক্ষেত্রে আপনার কি ধরনের কাঠামো নিয়ে আসলে এগোনোর চিন্তা করছেন मियानमार মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা তাদের নিজের দেশে ফিরে যাবে কিন্তু তখনকার প্রেক্ষাপট বিশেষ করে নাইনটি ওয়ান নাইনটি টুর প্রেক্ষাপটের আজকের প্রেক্ষাপট পুরো পাল্টে গেছে কারণ বেশ কিছু নতুন আইন হয়েছে মিয়ানমারে যেইটা মিয়ানমারের নিজের ন্যাশনালদের নিজের দেশে ফিরে আসার ব্যাপারে বেশ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে সেই জন্য আমরা বলেছি এবং প্রস্তাবও দিয়েছি লিখিতভাবে যে ওই স্পিরিটের উপর ডিপেন্ড করে নতুন কিছু প্রিন্সিপালের উপর ভিত্তি করে একটা রিটার্ন প্রোগ্রাম করা দরকার এবং আমরা এটাও বলেছি যে এখানে আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশেষ করে জাতিসংঘের ইনভলভমেন্ট থাকতে হবে এবং একই সাথে যেন আজকে যারা ফিরে গেল তারা যেন আর পাঁচ দশ বছর পর আবারও না ফিরে আসে কারণ সেই সেই জিনিসের রিপিটেশনটা ও আমরা দেখছি সুতরাং ওইটা যাতে না ঘটতে পারে এবং এখনকার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আমরা নতুন একটা প্রস্তাব ওনাদের কাছে লিখিতভাবে রেখেছি এবং আশা করি যে তারা এই প্রস্তাবের উপরে তাদের নিজস্ব মতামত দিবেন তারপরে আলোচনার মাধ্যমে দু দেশের মধ্যে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট তৈরি হবে যার মাধ্যমে রোহিঙ্গারা তাদের নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবে জি যেমন আজকে আমরা দেখলাম যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে মিয়ানমার সরকার উনিশশো বিরানব্বই সালের প্রত্যাবাসন চুক্তির আওতায় রোহিঙ্গাদের ফিরে নেওয়ার যে প্রস্তাব দিয়েছে তাকে আন্তর্জাতিক চাপ প্রশমিত করার কৌশল হিসেবে দেখছে বাংলাদেশ এটি বোধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেখান থেকে ব্রিগেডের সাক্ষর আপনার কাছে যদি একটু আসি এই যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাটি হচ্ছে হ্যাঁ মাল্টিল্যাটারাল ডিসকাশনটিও চালু রাখার কথা উনি বলছেন শহীদুল হক এবং সেটি অবশ্যই দরকার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্য দিয়ে যে সমাধানের পথটি খোঁজা হচ্ছে এ কি আসলে সমাধানের পথ আনবে কি না আপনি কিভাবে দেখবেন ধন্যবাদ আমার মনে তো একদম হর্সেস মাউথ থেকে আমরা শুনছি যিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চালাচ্ছেন আমি এটা শুরু করার আগে আমি আমি একটা গ্রুপের কাছে একটু ওয়াদাবদ্ধ যে তাদের কথাটা একটু বলবো তেরোতম বেসরকারি নিবন্ধন নিয়ে যারা আন্দোলন করছিলেন তারা আমাকে আজকে ফেরার পথে রাস্তা ধরে ফেলছিলেন যে স্যার আমাদের কথা একটু বলেন আমি জানি না এদের এই সমস্যাটা কেন দূর করা যাবে না যদি না হয় এরা ইয়াং জেনারেশন এবং এদেরকে যদি এভাবে ফেলে দেওয়া হয় বা এভাবে যদি ইগনোর করা হয় তাহলে আমরা এমনি একটা সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে আছি এই অস্থিরতা হয়তো বাড়বে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়তে পারে কাজে আমি অনুরোধ করব কর্তৃপক্ষকে যে তারা এই যে ছেলেগুলো রাস্তার উপর শুয়ে আছে আজকে সারাদিন দেখলাম আমরা শহীদুল একসব দেখছেন জি এ এটা একটা মানবতার বিষয় এটা ডেফিনেটলি সরকার দেখবেন কারণ লোক গভর্নমেন্ট তো সব কিছুই দেখছেন তো আপনার কথা এখন ফিরে আসি আমি আজকে একটা সেমিনারে যে ব্রিফিংটা আপনার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পেয়েছি তাতে অনেক জিনিসই পরিষ্কার হয়েছে যেগুলো আমার কাছে ধরুন অনেকটা আফসা আফসা ছিল যেহেতু আমাদের কাছে তথ্য নেই আমরা পত্র পত্রিকার তথ্য অন্যান্য ইন্টারন্যাশনাল তো পত্রিকার তথ্য থেকেই কথা বলেছি এই পর্যন্ত বাট এখন মোটামুটি ক্লিয়ার যে গভর্নমেন্ট কোন জায়গায় আছে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কী করছে যদিও শহীদুল হক সাহেব এবং অন্যরা বললেন যে অনেক কিছুই হয়তো বলা যাবে না দ্যাটস ফ্যাক্ট অন্য কিছু সব কিছুই কিন্তু প্রকাশ আনা যায় না তবে শহীদুল হক সাহেবকে পেয়েছি পাশে যেন আমি বলবো দুটি কথা বলবো যতদূর সম্ভব আপনি একটা এই ইনফরমেশনগুলো ডেসিমিনেশন যেটা দরকার যেটা ধরুন সাধারণ মানুষ হয়তো উদ্গ্রীব হয়ে আছে নানান রকমের গুজব হতে পারে সেগুলো পরিষ্কার করা এবং আজকে আমরা পরিষ্কার হলাম আমি পরিষ্কার হলাম ইউ আর নট ডিপেন্ডিং অন বায়োলাটারাল বায়োলাটারালিজম এনি মোর হ্যাঁ তো এই কতগুলো বিষয় আরেকটি বিষয় একটা অনুরোধ করব যদিও আপনি হয়তো বলবেন এটা ডিসিশনটা আপার লেভেল আপনার মিনিস্ট্রি থেকে একজন শুড টক অ্যাওয়ার্ড অন দিস ইস্যু এখন আমরা দেখছি মাঠে ঘাটে এভরিবডি ইজ টকিং মানে সরকারি তরফ এই জন্য একটা একটা এক ধরনের একটা কনফিউশন সৃষ্টি হয় এইখানে আমি যেটা মনে করি মানে আমি ধরুন গত তিরিশ বছর মতো 
মিয়ানমার সম্বন্ধে পড়ছি বা তারও আগে থেকে যখন যে আমি বলেছি যে আমি যখন লেফটেন্যান্ট ছিলাম তখন মিয়ানমারের সাথে আমার পরিচয় হয় ডিফিট ইন্টু ভিক্টরি থেকে বইটা থেকে যেটা ফোর্টিন্থ আর্মির ভিক্টরি ছিল তারপরে আমি যখন বান্দরবানে ছিলাম আই টুক লট অফ ইন্টারেস্ট মিয়ানমারের ইনসাইট পড়ার জন্য তো আমার পুরো খাতা ভর্তি আমি যেটা বলতে পারি যে মিয়ানমার তো অত্যন্ত একটা জটিল কান্ট্রি আগে একটু জটিল কম ছিল এখন জটিল বেশি হয়ে গেছে জটিল বেশি হয়ে গেছে কারণ তিনটা ফোর্স ওখানে আছে তিনটা ফোর্স যারা ইনফ্যাক্ট যে মিয়ানমারে এখন বর্তমানে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ফোর্স হচ্ছে তাতমাত যেটাকে বলে আর্মি স্টাবলিশমেন্ট এবং ইন্টারেস্টিং হলো যে আর্মি স্টাবলিশমেন্টটা কিন্তু নট আন্ডার এনি সিভিলিয়ান গভর্নমেন্ট এটা নিজেরা নিজেরা তাদের তাদের তারা কনস্টিটিউশন যেভাবে তৈরি করেছে সেইভাবে যেমন আমি মনে করি যে আমাদের হোম মিনিস্টার যাওয়ার কথা এখন হোম মিনিস্টার গিয়ে যাদের সাথে কথা বলবেন সেই মিনিস্টার একজন সার্ভিং লেফটেন্যান্ট জেনারেল এবং তার ডেপটি একজন মেজর জেনারেল আমি জানি না পার্মানেন্ট সেক্রেটারিও কোনো ব্রিগেডিয়ার সাহেব কি না আমি খুঁজে বের করতে পারিনি বাট কথাটা যে আমি এই জন্য বলছি এ দে আর ভেরি হার্ড নাট মানে আমি যতটুকু আমার সাথে কিছু স্টুডেন্টও ছিল আমি যখন আমেরিকা স্টাফ করি স্টাফ কলেজ করি তখনও তারা কথা বলতো না তো আমাদের এখন যে অবস্থা এখন হয়েছে যে আর্মি ইজ ডিটারমেন্ট আমি সরকার কথা বলবো না আর্মি ইজ ডিটারমেন্ট টু থ্রো দিস পিপল আউট এবং এই যে প্রক্রিয়াটা চলছে এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু বন্ধ হয়নি হ্যাঁ এখন ওই চাপের কারণে হয়তো ব্রুটালিটিটা হচ্ছে না যে গণহত্যা হয়েছে বা জেনোসাইড যেটাকে বলি সেই জেনোসাইড কিন্তু কমপ্লিট হয়নি এগুলো আরও ধরনের জেনোসাইড হচ্ছে যেমন ধরুন এখন তাদেরকে বলা হচ্ছে তোমরা ভেঙে যাও মানে ভয় দেখানো দ্বিতীয়টা যেটা হচ্ছে যেগুলো রয়ে গেছে হয়তো মাটি মাটি কামড়ে তারা খাওয়ার পাচ্ছে না তারা কোনো এইড পাচ্ছে না তারা কিছুই পাচ্ছে না দেয়ার ফর দেয়ার রানিং হবে তো এখন হয়তো আমরা ওই ওইভাবে ওই রকম অ্যাকশন দেখছি না বাট আলটিমেটলি বাই ডিসেম্বর নাগাদ যেটা ইউএন বলছে আমি সেখানে বিশ্বাস করি এই পুরোটা কিন্তু এখান থেকে করে দেবে এটা দুটো কারণ আমি দেখি একটা হচ্ছে দেয়ে যে স্ট্র্যাটেজিক ইস্যু আর একটা হচ্ছে একটা ইন্টারনাল ইকোনমিক সিকিউরিটি ইস্যু এই দুটো ইস্যু তো পরবর্তী পর্যায়ে যদি সময় থাকে কথা বলবো কিন্তু আমি যে ফাইনালি যেটা এই পর্যায়ে বলছি শহীদ উল্লাহ সাহেবের সামনেই বলছি যে বায়োলেটার আপনারা চালিয়ে যান বাট বায়োলেটারলি আপনার এমন কোনো ইন্ডিকেশন দেবেন না যে আমরা তাদের ট্র্যাপের মধ্যে পড়ে গেছি সেটা পড়বো না বাট বাট দ্যাট ইজ মাই রিকোয়েস্ট বাট মাল্টিলেটারাল যেই জায়গাগুলো এখন চিহ্নিত হয়েছে যেখানে আমরা আরেকটু প্রেশারাইজ করতে পারি এবং অন্য ধরনের যে সমস্যাগুলো সেই সমস্যাগুলো আলোচনা করতে পারি মিলিটারির উপরে কি ধরনের প্রেশার আনা যায় সেটাও আমার মনে হয় যে আমাদেরকে বিবেচনায় রাখতে হবে জি নিশ্চয়ই ফিরবো আমি আপনার কাছে রিয়াজুদ্দিন আহমেদ আপনার কাছে একটু আসি এবং যখন দেখছি যে মিয়ানমারের বাংলাদেশ দূতাবাস যেটি আছে সেখান থেকে আমাদের জানানো হচ্ছে গণমাধ্যমে এখনও রোহিঙ্গাদেরকে বেঙ্গল টেরোরিস্ট বলা হচ্ছে সেই সময় আসলে তারা আবার দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসছে বিভিন্ন রকম কথা বলছে এ কি শুধুই আসলে একরকম কৌশল কি না বা এ দিয়ে আসলে কি হবে কৌশল তো বটেই যেটা আমাদের ফরেন সেক্রেটারি সাহেব এবং ব্রিগেডিয়ার সাকাত সাহেব যেটা বললেন মিয়ানমারের ভিতরের সিচুয়েশনটা খুব কমপ্লেক্স তাদের ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট এত বেশি পাওয়ার স্ট্রাগলটা এত বেশি বিভিন্ন গ্রুপ আর্মি সিভিলিয়ান বুদ্ধিস্ট মংস এই এই এইগুলিকে মানে একসাথে সিনক্রোনাইজ কোনো দিনই করতে পারে না এই মিয়ানমার আপনি জানেন যে ওখানে সাতটা রেভেল গ্রুপ ছিল এবং একসময় থাইল্যান্ডে একসময় থাইল্যান্ডে এক লাখের উপরে রিফিউজি চলে গিয়ে এখনো আছে এখনো আছে এখনো আছে এরা সব কারেন্ট রিফিউজি হ্যাঁ তো এই এদের সাথে বোধ হয় একটা সিস ফায়ার এগ্রিমেন্ট হয়েছে তো এইগুলি কিন্তু ওদের কমপ্লেক্স পলিটিক্স ইনসাইডে তো এখন এই এইটা এই এই অবস্থার মধ্যে এই যে রোহিঙ্গাদেরকে টার্গেট করেছে এথনিক ক্লিনজিং এইটা তো মানে আমি বলি যে সমস্যাটা মিয়ানমারের সংকটটা বাংলাদেশের বাংলাদেশের উপর এই যে নয় লক্ষ লোক এসে পড়েছে এদেরকে কি করবেন আপনি কত কত দিন এখন আসছে আসছে এটা এদেরকে আপনি কি এরা দে আর ব্রিঙ্গিং উইথ দ্যাম ডিজিজেস দে আর ব্রিঙ্গিং উইথ দ্যাম সাম ইবিল জিনিস তাদের সাথে নিয়ে আসছে তারা তাদের তাদের সাথে নিয়ে আসছে ইলিটারেসি ব্যাড হেলথ 
এগুলি কিন্তু আমাদের এখানে এফেক্ট করবে এবং এইটা আমি 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 দেখছি যে কক্সবাজার এরিয়াতে এটা কনফ্লিক্ট এরিয়া হয়ে যাবে এটা ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট জি এইটা এগুলিকে করতে হলে যেটা স্ট্র্যাটেজি যেটা বললেন আমাদের ফরেন সেক্রেটারি সাহেব যে মাল্টিল্যাটারাল অ্যাপ্রোচ সবাইকে এঙ্গেজ করে মিয়ানমারের উপর প্রেশার তৈরি করা আজকে আমি দেখেছি ইউএনএইচসিআর চিফ ফ্রান্স প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছেন এবং ওনাকে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে বলেছেন ষোলো তারিখে বোধ হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মিটিং আছে সেখানে শোনা যাচ্ছে যে ইকোনমিক স্যাংশন দিতে পারে জেনারেলসদেরকে বয়কট করতে পারে প্রশ্নগুলোতে আসতেই চাই তবে মানে এখানে কিন্তু সবচেয়ে বড় যে প্রশ্ন জেগে যাচ্ছে বায়োল্যাটারাল আলোচনা হচ্ছে মাল্টিল্যাটারাল আমরা সহযোগিতাটা রাখতে চাইছি কিন্তু যখন মিয়ানমার আসলে রোহিঙ্গাদেরকে তাদের নিজেদের বলেই মনে করে না তাদেরকে অবৈধ বলে বেঙ্গল টেরোরিস্ট বলে এদের সাথে কথা বলে আসলে কতটুকু কি লাভ হবে এবং কি কৌশলের মধ্যে যেটি আর কি ব্রিগেডের সাক্ষাৎ একটু বলতে চাচ্ছেন যে ট্র্যাপে না পড়ে যায় শেষে সেই জায়গায় থেকে আসলে আরেকটু বুঝতে চাইবো যে কোন দিকে যাচ্ছে তবে একটা বিরতির পর ফিরে এসে কথা বলতে চাই নিতে হচ্ছে বিরতি থাকুন আমাদের সাথে এরপরে আর একবার ফিরে এলাম একথা সংসারকে এবং একজন দর্শক আছেন হ্যালো হ্যালো সংযোগটি খুব সুন্দর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমরা যে আলোচনা ছিলাম সেখানেই ফিরতে চাই এবং আমরা সেখানে একটু প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম যে আসলে মিয়ানমারের সাথে কথা বলে আমাদের কতটুকু লাভ হবে বা এই দ্বিপাক্ষিক আলোচনা আসলে কতটুকু ফলপ্রসু হতে পারে পাশাপাশি আরেকটি বিষয় যে নিরাপত্তা ঝুঁকির যে বিষয়টি কথা আমরা বারবার বলছি অন্যদিকে আমরা দেখলাম যে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও বিষয়টিকে স্বীকার করে নিচ্ছেন এবং সৈতিলক আপনি নিজেই আর কি আপনার বক্তব্য থেকে আমরা দেখলাম আপনি যখন দিল্লি সফরে গেছেন সেখানে আপনি ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের সাথে বৈঠক করেছেন এবং সেখানে আপনার একমত হয়েছেন এই যে এই অঞ্চলের একটি ঝুঁকির কথা বলছেন সেক্ষেত্রে আসলে কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন বা কি ধরনের প্রস্তুতি আমাদের আচ্ছা ভারতের প্রসঙ্গে অথবা নেবারহুডের প্রসঙ্গে আসবার আগে আমি একটু বলি যে আমরা মনে করি যে মাল্টিল্যাটারাল একটা ইউনিফর্ম সেট অফ এন্টিটি আসলে সেটা ইউএনের ভিতরেও হিউম্যান রাইটস কমিশন আছে সেক্রেটারি জেনারেলের নিজস্ব পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টস আছে এবং বিভিন্ন এজেন্সি আছে আমরা কিন্তু সবগুলোকে একসাথে অ্যাক্টিভেট করেছি সেই জন্য দেখবেন যে আজকে সন্ধ্যা অথবা কালকে সকালে জেনেভা থেকে একটা রিপোর্ট বেরবে এর মধ্যে হিউম্যান রাইটস কমিশন একটা মিশন পাঠিয়েছিল এবং তারা অ্যাসেস করেছে এবং এই অ্যাসেসমেন্টের রিপোর্টটা বাড়াবে এবং আমার মনে হয় রিপোর্টটা অত্যন্ত অত্যন্ত ব্যালেন্সড এবং মিয়ানমারের ভিতরে কি ঘটেছে সেইটা রোহিঙ্গাদের মুখ দিয়ে ওনারা শুনেছেন এবং সেটা রিপোর্ট করেছেন এখানে অ্যাট্রসিটিজের কথা হিউম্যান ওয়েমেনদের ভায়াল হিউম ওয়েমেনরা যে ভায়োলেটেড হয়েছে ওই প্রসঙ্গগুলো তুলে এসছে এর প্রেক্ষিতে কিন্তু ইউএনের হিউম্যান রাইটস কমিশন বা অন্যরা স্টেপ গ্রহণ করবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে একটা অন্য ধরনের উদ্যোগ চলছে এবং সেখানেও আমাদের একটা বড় ইন্টারভেনশন বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে ওয়াইসিতে তো আছেই এর সাথে সাথে আমরা আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও কিন্তু বসে নেই যেমন আজিয়ানের ভিতরে বেশ কিছু দেশ আছে যারা এই ইস্যুতে মিয়ানমারের সাথে থাকতে চাচ্ছে না এই যদিও ইউনিটি এখনও আছে কিন্তু ইউনিটির মধ্যে আমরা একটা বড় ধরনের ক্র্যাক প্রথম দেখেছি কারণ আপনারা জানেন মালয়েশিয়া প্রথমে আজিয়ান ফরেন মিনিস্টার মিটিংয়ে যে স্টেটমেন্ট এসছে ওটা থেকে ডিসোসিয়েট করেছে সুতরাং এই 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 একটা প্রেক্ষিত আছে চলে আসি নেবারহুডের কথা আপনারা জানেন যে আপনি বলেছেন যে আমি ভারত সফরে গিয়েছিলাম সেখানে ওদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার এবং ফরেন সেক্রেটারির সাথে দেখা করেছি যদিও আমরা আমি গিয়েছিলাম ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের একটা প্যানেলে অংশগ্রহণের জন্য বাট ওখানে যাদের সাথে দেখা হয়েছে এই প্রসঙ্গ নিয়েই আলাপ হয়েছে এবং আলোচনার মধ্যে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়েছে যে আমাদের ভারত বন্ধু প্রতিম দেশ তারা এই সিচুয়েশনের যে গ্র্যাভিটিটা সেইটা উপলব্ধি করেছে কারণ এই এই সমস্যাটা কিন্তু তিন দশকের সমস্যা এবং একটা একটা ডিমেটাল জি জি অ্যাবসলিউটলি আমি সবসময় বলেছি যে ভারত এই ইস্যুতে আমাদের সাথে আছে এবং থাকবে এবং সেটার প্রথম ম্যানিফেস্টেশন তো বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে রিসেন্টলি হিউম্যান রাইটস কমিশনে হয়েছে নর্মালি ডেভেলপিং কান্ট্রিজরা কখনো অন্য একটা ডেভেলপিং কান্ট্রিজের ব্যাপারে স্টেটমেন্ট দেয় না ভারত দেড় পৃষ্ঠার একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে মিয়ানমার বার্মা রেজুলেশনের ক্ষেত্রে এবং সেখানে তারা মানে আমাদের যে প্র্যাকটিক্যাল পজিশন এবং আসলে মানবতার যে ডাক সেটাতে সাড়া দিয়েই ওই ওইখানে বলেছেন এবং আমি শিওর করতে চাই শ্রোতা দর্শকদের যে ভারত এই ইস্যুতে আমাদের সাথে আছে এবং থাকবে এ ব্যাপারে 
আমি ভারতেও বলেছি যে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই জি তার মানে হচ্ছে যে সমালোচনাগুলো বারবার উঠছে যে মোদির মিয়ানমার সফর সেখানে তার বক্তব্য এবং একেবারে উল্টো সুষমা স্বরাজের ফোন এবং তার বক্তব্য এই সব কিছু হচ্ছে কৌশলগত হলেও শেষ পর্যন্ত ভারত আমাদের সাথে আছে আপনি যে বিষয়টি বলছেন এবং সেখান থেকে আবার যদি ব্রিগেডের সাক্ষাৎ আপনার কাছে আসি যে ঝুঁকিগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেই ঝুঁকিগুলো মোকাবেলার ক্ষেত্রে আসলে আমরা কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারি পাশাপাশি বিভিন্ন রকম উস্কানি আছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে সেই উস্কানিতে যেন কোনোভাবেই আমরা আসলে উস্কিত না হই কোনোভাবেই যেন কোনো রকম যুদ্ধর মতো কোনো কিছু এখানে তৈরি হতে না পারে সেখানে তো আসলে অনেক রকম মেজারমেন্ট নেওয়ার বোধ হয় বিষয় আছে আপনার কাছে যদি একটু বুঝি দেখুন যুদ্ধ টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে ইজ নট দি আনসার হ্যাঁ যুদ্ধ যদি জবাব হতো তাহলে বিশ্বের অনেক সমস্যা যেগুলো যুদ্ধ করে বড় বড় রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধে চাপিয়ে দিয়ে যে চেষ্টা করছে এটা পসিবল নয় কূটনীতি ডেফিনেটলি মানে এটা চলতে হবে এখন আমাদের কূটনীতি কতখানি সফল কতখানি সফল নয় এটা এখন বলার সময় আসেনি এটা দিনের শেষে বলা যাবে এটা খুবই টাফ একটা বিষয় বাংলাদেশের মতো একটা রাষ্ট্র যেটা ডেভেলপিং কান্ট্রি আমরা কিন্তু আমাদের যে যে কূটনীতির পিছনে যে শক্তিগুলো থাকার কথা শুধুমাত্র কূটনীতি ভালো হলে তো চলবে না তার পিছনে শক্তি থাকা দরকার সেই শক্তি কতখানি আছে আমি জানি না কূটনীতিকে সাপোর্ট করার মতো যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে তাদের ক্যাপাসিটি কতখানি বেড়েছে বা তারা কতখানি করতে পারে তাও জানি না আমাদের কূটনীতির পিছনে থাকতে হবে অর্থনৈতিক সামর্থ্য কূটনীতির পিছনে থাকতে হবে সামরিক সামর্থ্য এখন সেগুলো হয়তো ওনারা ভালো বলতে পারবেন কীরকম আছে কারণ আমার কাছে সেই তথ্য নাই আমার পক্ষে বলাও সম্ভব না যুদ্ধটা বড় কথা না কথাটা হচ্ছে যে আপনাকে আমরা আমাদের কথা হচ্ছে আমরা সাধারণ নাগরিক হিসেবে এটা মনে করি যে আমাদেরকে সব জায়গায় আমাদেরকে সবাই জন্য এটা না মনে করেন যে উই আর উইক পিপল যে আমাদেরকে যেভাবে তারা বলবে আমরা সেভাবে শুনবো দশ লক্ষ লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি এরা তোমার অ্যান্ড ইউ কিপ ইট সেটা কোনোভাবেই সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না সেটার জন্য যত কিছু করা দরকার কূটনৈতিকভাবে সেটা যদি আমাদের কোনো একটা দেশে গিয়ে পড়ে থাকতে হয় মানে লেগে থাকতে হয় তাহলে আমরা লেগে থাকা তো থাকা উচিত বলে মনে করি যেমন মনে করুন ব্রিটেন ব্রিটেন তো আগ বাড়িয়ে অনেক কিছু করেছে তো ব্রিটিশ কলোনি ছিল যেমন একটা ছোট্ট ইয়ে দিই বিবিসি সাথে একটা এম মিয়ানমার ন্যাশনাল টিভির একটা 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 চুক্তি ছিল সে চুক্তি তারা ভেঙে বিবিসি এখন আর নেই সেখানে এইগুলো কিন্তু ছোট ছোট প্রেশার এগুলো কিন্তু ছোট ছোট প্রেশার এইগুলোকেই যদি আমরা আরেকটু কালটিভেট করতে পারি আরেকটি জিনিস যেটা আমি বলবো মানে ভারত সম্বন্ধে আমাদের আপনাকে এখানে আমি একটু থামাই একজন দর্শক খুব সম্ভবত আছেন হ্যালো হ্যালো আমি খুবই দুঃখিত দর্শক আপনি আরেকবার চেষ্টা করুন আমরা জি দর্শক বলুন বলুন হ্যাঁ আমার নাম শেখ মোহাম্মদ মাইল উদ্দিন নোয়াজিসপুর রাউজান চট্টগ্রাম থেকে বলছি জি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে মায়ানমারের সাথে সুচি সরকারের মন্ত্রীর সাথে যে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক করে আসলে তো মায়ানমারের ক্ষমতাটা সামরিক জান্তার হাতে এখন যে কোনো বৈঠক হলে বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গেলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী গেলে কূটনীতিকরাও মায়ানমারের সামরিক প্রধান যিনি তার সাথে বসে আলোচনা করে করলে কি সমাধান তা আরো দ্রুত হতো না এটাই আমার প্রশ্ন জি দর্শক অনেক ধন্যবাদ তো আমি যেটা বলছিলাম মানে ভারতের কতগুলো স্ট্র্যাটেজিক কনসার্ন রয়েছে এবং যেটা বড় রাষ্ট্রগুলো সবসময় থাকে ভারত আমাদের পাশে আছে ডেফিনেটলি কিন্তু যেই জায়গাটাতে তাদের তাদের কাছে আমরা চাই আমার মনে হয় সেখান পর্যন্ত সেখানে এখন পর্যন্ত আসেনি আপনাকে মনে রাখতে হবে যে ভারতের একটি ইনভেস্টমেন্ট আছে বিশাল ইনভেস্টমেন্ট সেটা হচ্ছে কালাদান প্রজেক্ট আর একটা হচ্ছে যে যে রোড যেটা আপনার ইন্ডিয়া ইস্টার্ন ইন্ডিয়া থেকে নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া থেকে যেটা থাইল্যান্ড যাচ্ছে এটা কিন্তু অলমোস্ট রাখাইন নর্থ রাখাইন থেকে যাচ্ছে কালাদান প্রজেক্টটা একেবারেই বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেরে কালাদান যে নদীটা নর্থ টু সাউথ যেটা বইছে সেটা ইউজ করা অলরেডি দে হ্যাভ অলরেডি স্পেন্ড ওদের ফিফটি মিলিয়ন ডলার আমি আমি জানি পাঁচশো মিলিয়ন ডলার কিন্তু কেউ কেউ বলেন ফিফটি মিলিয়ন ডলার ছাড় দেওয়া হয়েছে অলরেডি আমি জানি যে পাঁচশো মিলিয়ন ডলার মোদী সরকার ছাড় দিয়েছে ড্রেজিং এবং পোর্ট তৈরি করার জন্য স্পেশাল পোর্ট তৈরি করার জন্য ইন সেতুয়েতে তো চায়নার কথা তো বাদই দিলাম চায়নার তো বিশাল ইনভেস্টমেন্ট আছে মেড আইল্যান্ডে এবং কে কেউ পু যে 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 গভীর সমুদ্র বন্দর এখন সেখানে আমরা ইন্ডিয়াকে ডেফিনেটলি ত্রাণ পাঠাচ্ছে সব কিছু করছে সহমর্মিত আছে আমি মনে করি যে আমাদেরকে আরেকটু আমার মনে হয় ভারতের কাছ থেকে আরও একটু অ্যাক্টিভ সহযোগিতা দরকার কারণ তাদের যেহেতু ইনভেস্টমেন্ট সেখানে আছে নর্থ রাখাইনে 
ওখানে ওটা যদি ডিসটেবল হয় বাংলাদেশের জন্য তো হবেই এটা বড় সমস্যা ওটা ডিসটেবল হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা আছে এবং সেটা যদি ডিসটেবল হয় তাহলে এটা কিন্তু ভারতের জন্য ভারতের প্রজেক্টের জন্য খুব সুবিধাজনক হবে না তো কাজী এই একটা জায়গা এবং চীনের সম্বন্ধে আমাদের তো শহীদুল লাকসাব বলেছেন যে চীন আমরা দেখেছি আস্তে আস্তে সরে আসতে চীনের সাথে আমাদের যে ডিফারেন্সটা কেন হলো সেটা আমি জানি না কিন্তু মিয়ানমার যে চীনের সাথে আগের মতো রিলেশনে নেই দ্যাট ইজ ফ্যাক্ট এই কারণে যে রাশিয়া ওই চীনের জায়গাটাতে ঢুকতে চাচ্ছে অলরেডি তারা মিগ টোয়েন্টি নাইন বিক্রি করেছে একটা মিগের অফিস রেঙ্গুনে খোলা হয়েছে এবং এম আই থার্টি ফাইভ তারা ব্যবহার করছে তারা এই লাস্ট দু সালে যে আপনার কাছিন আর্মির বিরুদ্ধে কোকাং জায়গাটাতে যেটা অ্যাটাক হয়েছিল তারপরে দে হ্যাভ ইউজড অল দিস ওয়েপন রাশিয়ান ওয়েপন এই চীনের জায়গাটা কিন্তু রাশিয়া নিতে যাচ্ছে রাশিয়ার সাথে আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক অনেক আগের থেকে মিয়ানমারের বোধ হয় আমি জানি না জানি না অনেক কিছু জানি না বলেই বলছি আমাদের যেহেতু আমাদের ফরেন সেক্রেটারি পেয়েছি আমার মনে হয় ফরেন সেক্রেটারি সাজেস্ট করতে পারেন একটা উচ্চ পর্যায়ের এই যোগাযোগটা যেন এই দুই তিন দেশের মধ্যে রাখে আমি শেষ আরেকটি শেষ কথা বলে শেষ করছি আমাদের পত্র পত্রিকা দেখলাম যে আমাদের হোম মিনিস্টার যাচ্ছেন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি হোম মিনিস্টার সাহেব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যান কারণ উনি যাদের সাথে কথা বলবেন এই দুটি মন্ত্রণালয় হার্ড নাট এরা একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল মিনিস্টার তার ডেপুটি হচ্ছেন মেজর জেনারেল এখন সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার কেন আমি জানি না তো আমাদের হোম মিনিস্টার সাহেব যদি ওখানে হোম মিনিস্ট্রি যদি যায় তাহলে আমরা কোনো ধরনের ট্যাপের মধ্যে পড়ব কি না কি ব্রিফিং আমাদের ফরেন মিনিস্ট্রি দেবে সেটা সম্বন্ধে আমি এটা অনুরোধই করতে পারি যেটাকে আবার যদি আপনারা ভালো করে দেখেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় जेनरल এই সমস্যার তরিত সমাধান হতো কিনা আমি দর্শককে অ্যাসিওর করতে চাই যে আমরা সব সবসময় এই সব ধরনের চ্যানেলই ওপেন রেখেছি এবং সবার সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি আমি নিজে এখন যে সিনিয়র জেনারেল আছে তার সাথে দুবার মিট করেছি যখন মিয়ানমারে গেছি সুতরাং আমরা সব ধরনের চেষ্টাই একই সাথে চালিয়ে যাচ্ছি এই এইটাই আমি আরেকটা জিনিস একটু বলতে যাচ্ছি একটু আলোচনা এসছিল যে মানে আমরা যে পথে এগোচ্ছি বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে যে যে কোনো অবস্থাতেই কোনো কনফ্লিক্টে যাওয়া যাবে না কনফ্রন্ট্রেশনে যাওয়া যাবে না কোপারেশনের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে এ ব্যাপারে আমরা সকলে একমত আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ একটি রেসপন্সিবল এবং রেসপন্সিভ স্টেট রেসপন্সিবল এবং রেসপন্সিভ স্টেট হিসেবে আমাদের শুধু আচরণ করলেই হবে না সেটা ম্যানিফেস্টেশনও থাকতে হবে এবং এখন পর্যন্ত আমরা যে যে পন্থায় রেসপন্সিবল এবং রেসপন্সিভ স্টেট হিসাবে কাজ করছি সেটা ভূষি প্রশংসা পেয়েছে এবং আমাদের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্ট্রং ওয়ার্ড যে আমাদেরকে রেস্ট্রেন হইতে হবে প্রভোক কোনোভাবেই যেন আমরা না হই শান্তির পথে এগিয়ে এটা সমস্যার সমাধান করতে হবে ওই পথেই হাঁটছি এবং ওইটাই একমাত্র পথ এর আর কোনো অল্টারনেটিভ আছে বলে আমার জানা নেই যে নিশ্চয়ই ফিরবো আপনার কাছে রিয়াজুদ্দিন আহমেদ এই যে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ যে তার ইটা দেখেছে আচরণটি দেখেছে এবং একই সাথে প্রধানমন্ত্রী মানে পুরো বিশ্বব্যাপী আসলে প্রশংসায় একরকম পঞ্চমুখী বলা যেতে পারে সেই সময় সে রোহিঙ্গা সমাধান তো শেষমেশ আসলে শেষ করতে হবে বা এটি সমাধান আনতেই হবে সেখানে যখন বলা হচ্ছে যে মিয়ানমারের পক্ষ থেকে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি অন্যদিকে ধর্মীয় উস্কানি এরকম বিভিন্ন রকম যখন আসলে কূটকৌশল চলছে সেখানে এই কি কৌশল নিলে গণমাধ্যমে তো একটি দায় আছে সেখান থেকে আপনার কাছে একটু গণমাধ্যম তো তাদের রোল প্লে করছে এবং আমি আমি মনে করি যে আমাদের এই সংকটের একমাত্র সমাধান হল এই রোহিঙ্গাদের নিজের দেশে ফিরে যেতে হবে এখন ফিরে যেতে হলে কিভাবে আমরা বললেই তো ফিরে যাবে না এরাও যাবে না এদেরকে নিবেও না দুইটা সমস্যা এখন যেটা বলা হয়েছে যে মানে দুনিয়ার যারা এই 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 এর সাথে সিম্পেথাইজ সিম্পেথেটিক তাদেরকে আনতে হবে যেমন ধরেন ইউএস ইউকে 
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এরা এরা খুব লাউড দিয়ে এসছে কিন্তু খুব সারপ্রাইজিংলি দেখবেন আসিয়ানের মধ্যে আমাদের শহীদুল আকসাব বলেছেন যে আসিয়ানের মালয়েশিয়া মানে একটা রোল প্লে করেছে আমরা প্রথম দিকে দেখলাম ইন্দোনেশিয়ার ফরেন মিনিস্টার আসলো ওরা দৌড়াদৌড়ি করলো এখন একদম চুপ হয়ে গেছে ইন্দোনেশিয়া কিন্তু ক্যান প্লে ভেরি ভাইটাল রোল আসিয়ানের ভিতরে তারা তো সব মানে ভেরি পাওয়ারফুল তাদেরকে ইনভলভ করতে হবে তারপরে তো আছে আপনি ধরেন ইন্ডিয়া চায়না রাশা এবং ইন্ডিয়ার কথা যেটা আমাদের ফরেন সেক্রেটারি সাহেব বললেন আমিও বিশ্বাস করি যে আলটিমেটলি ইন্ডিয়াকে এই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার বিষয়টির কথা বলছেন ইন্দোনেশিয়ার সাথে আমাদের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো এবং আসিয়ানের ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ার কিন্তু একটি বড় ভূমিকা থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আমি আবারও একটু শহীদ রকের কাছে যেতে চাই যে এ মুহূর্তে আপনার কি ধরনের চিন্তাটি করছেন কারণ সামনে যেহেতু আসিয়ানের বৈঠক আছে সেখানে তো চিনও নেই যে ভেটো দেবে সেটারও কোনো সুযোগ নেই কি কৌশলে আসলে এই বিষয়টি পুরো এই আসিয়ানের যেন কোনো প্রস্তাব আসে বা কোনো একটি সমাধানের পথ বের হয়ে আসে তার জন্য কি কোনো রকম কোনো পরিকল্পনা আছে আমাদের আমরা আসিয়ানের যে যে বেশ কয়েকটি দেশ ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া ব্রুনাই অন্যান্যদের সাথে এই জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছি এই অনেকের অনেকেরই ধারণা যে এইটা একটা একটা টেরারিস্ট ইনসিডেন্ট যেটা সিকিউরিটি থ্রেট হয়েছে মিয়ানমার এবং মিয়ানমার ওই ওই ধরনের ন্যারেটিভই দিচ্ছে সেইটা যে ঠিক না সেইটা আমরা বোঝাতে চেষ্টা করেছি আপনি জানেন ইন্দোনেশিয়ান ফরেন মিনিস্টার বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং আমাদের ফরেন মিনিস্টার প্রথম দিকে প্রথম দিকে না এই 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 গন্ডগোলের পর মানে এই রিসেন্ট এক্সোডাসের পরেও এসছেন মালয়েশিয়ান ডেপটি ফরেন ডেপটি প্রাইম মিনিস্টার আসছেন কিছুদিনের মধ্যে সুতরাং ওই দিকে আমরা স্ট্রংগার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর চেষ্টা করছি বাট আপনাদের নিশ্চয়ই এইটা মনে থাকবে যে আজিয়ান কিন্তু কোয়াইট এ স্ট্রং এন্টিটি বিকজ অফ দেয়ার ইকোনমিক ইন্টারেস্ট সেইখানে ফাটল ধরানো বা মিয়ানমারের ইন্টারনাল ম্যাটারে কথা বলা কারণ মিয়ানমারের ইন্টারনাল ম্যাটারে যদি এরা মনে করে এটা মিয়ানমারের ইন্টারনাল ম্যাটার কিছু কিছু দেশ মনে করে ইট ইজ মিয়ানমারের ইন্টারনাল ম্যাটার হ্যাভিং এন ইম্প্যাক্ট অন বাংলাদেশ সো দ্যাটস এ চেঞ্জ দ্যাট উই সি যে না এটা ঠিক আছে ইন্টারনাল ম্যাটার কিন্তু এর একটা যেমন ব্রিগেডের শাখাউ শাখা হচ্ছে বললেন যে এর একটা ডিস্টেবিলাইজ করার পোটেন্সিয়াল আছে এই এই জিনিসটা ওরা এখন আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি তুলে আনছে একটা বিষয় আর একটা যে অ্যাট্রোসিটিস হয়েছে স্পেশালি যে সমস্ত মহিলা এবং মেয়েদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে এটা যে কেউ দেখলে শিওরিত হবেন আমি একদম শেষ মন্তব্য নিয়ে নিচ্ছি এবিগ্রেড সাখার শেষ মন্তব্য এখন আসলে করা যায় একদম শেষ মন্তব্য যে আমরা একটা খুব ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনের মধ্যে আছে কাজে আমাদেরকে অল এভিনিউজ হ্যাভ টু হ্যাভ টু মানে অল এভিনিউ খোলা রাখতে হবে সেটা যত কষ্টকর হোক যত ডিফিকাল্ট মনে হোক এই এই জিনিসে আমি দুপুরে পররাষ্ট্র সচিবকে একটা কথা বলেছিলাম উনি বোধ হয় আমার মনে হয় জিনিসটা হয় আমি বুঝাতে পারিনি আমি বলেছিলাম যেসব দেশের রোহিঙ্গারা এখন আছে সেই দেশগুলো নট নট দি ওয়াইসি ইট সেলফ সেই দেশগুলোকে আপনারা একত্রিত করতে পারবেন কি না টু ক্রিয়েট মোর প্রেশার লাস্ট একটা কথা বলবো ছোট্ট একটা আমার সাজেশান ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াকে একটু ডাকুন ব্রিং দিস ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া অন ইউর ইনভাইটেশান তাদের এখানে নিয়ে যান জিনিসটা কোনোভাবেই যেন শীতল না হয় আর একই সাথে আমি আবার রিকোয়েস্ট করবো আমি মৌখিকভাবে বলেছিলাম শহীদুল হক সাহেবকে আমরা মিয়ানমার সম্বন্ধে কিছুই জানি না আমাদের দর্শকরাও জানে না এখানে কোনো আমরা এতগুলো বিদেশি চ্যানেল আছে ওয়াই খান টু হ্যাভ টু ওর ওয়ান মিয়ানমার চ্যানেল যেগুলো অন্তত আমরা তাদের খবর দেখলে তাদের চেহারাগুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে হোয়াট টাইপ অফ পিপল দ্যাট উই আর টকিং অ্যাবাউট জি শহীদুল হক আমরা ধন্যবাদ বিগ্রেড সাক্ষাৎ সাহেব ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াকে কিন্তু আমরা ওপেন করে দিয়েছি না না শুধু ইনভাইটেশন আমরা এটা ওপেন করে দিয়েছি এবং আপনারা যে আজকাল ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াতে যে প্রচুর এই রিপোর্টিং দেখেন এটার 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 ফসলই হলো ওইটা আমরা অনেক কিছুই ঠিক ওভারটলি করছি না বিকজ আমাদের অ্যাট দ্য এন্ড বাইলাট্রাল চ্যানেলটা ওপেন রাখতে হবে বাইলাট্রাল চ্যানেল বন্ধ করা যাবে না কারণ এই রোহিঙ্গারদের একমাত্র বাসস্থান হল নর্দার্ন রাখেন এবং সেখানেই ফিরে যেতে এবং সেখানে ফিরে যেতে হলে মিয়ানমারের সাথে বাইলাট্রাল রিলেশনের কোনো অল্টারনেটিভ নেই বাট একই সাথে যে প্রেশার ক্রিয়েট করার ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে নির্দেশ সেইটা করার জন্য মিডিয়াই হোক সিভিল সোসাইটি হোক আর ডিপ্লোম্যাট হোক আমরা সবার সাথে কাজ করছি আমি শুধু একটা আবেদন করতে চাই যে আমাদের ভেতরের এই ইস্যুতে 
মানে একমত হওয়া তো খুব ডিফিকাল্ট যে কোনো ইস্যুতে বাট এই ক্রাইসিস মোমেন্টে আমাদের দেশের ভিতরে সবার একটা একটা ভয়েস থাকা দরকার জি এবং অনেক কথা থাকা দরকার একেবারে আর সময় নেই শেষ করতে হবে এবং নিশ্চয়ই এই ঐক্য নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবো এবং এই সমাধানও নিশ্চয়ই আসবে সেই প্রত্যাশা কাজ কি শেষ করতে চাই ভালো থাকবেন থাকবেন একাত্তরে